Herkese merhaba. Bu videoda Büyen Beşik modelin kurulumunu inceleyeceğiz. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 parça kutu geldi. Bu parçaları ayırırken numara sırasına göre ayırmaya dikkat edin. Aynı numaraları aynı yerde olsun. Ee, en sıkıntılı kısım ise bazı yerlerde, bazı parçalarda numara yok. Onlarda biraz sorun yaşayacağız gibi. Şu Şu şey altta ben de alttan tutayım. Sen altta bir tuttur da. Bir yerde bir tuttur. Değil mi? Altlar böyleydi. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorum. Mua. Şu konuda takalım. Tamam. Şey. Şey alsa. Bak şu bir tanesini araya al. Bir tanesini koy. Bir tanesini böyle koy. Arada destek var. Geçir abi şu vidalama şey yaparız sonra yaparız diye. Şu, şu başları geçir. Şu başları bir geçir. Diğer başları bir geçir. Vidalaması kaldı arkaya. Come on. Ha, ortalara mı takıyorsun? Ortalara tak. Takıyorum böyle şu böyle şeyde. Şu yukarıdan sokarsak daha kolay olur bak. Hangisine? Şu yukarıdan şuradan geçir. En üst durma ya. Tamam. Yukarıdan. İlk gerek. Tamam. Dönerek çeviriyorum. Dönerek çeviriyorum. Evet. Şey yapmaya ge geçiyor buralarda. En altı kadar ulaşana kadar en altı döndüreceğiz sadece. En altı delik var ya. En altı delik döndüreceğiz sadece. Tamam. Sen de elindeyim. Demek ki. Bayağı kolay. Elimizdeki şeyi bilmiyorsun. Ha? Tamam. Tamam. Allah'ım. Çekmeci kurtlarının sonunda yapsak olur. Kurtlar bu sorun değil. Değil mi? Yok. Gösterelim. Evet, henüz birleştirilmemiş hali ama güzel oldu çekmeceyi filan da takınca. Şu olmaz lazım. Ha, on iki. O on iki. Bu alt değil mi? Bu ne tarafa bakıyor? Delikli, çok delikliler şöyle bakıyor değil mi? Bu uzun olan, aynen abi uzak olan. Çok delikli uzun böyle olan. değil mi? Şu şekil. Orası, şu orta abi. Hangi orta? Şu... Bu e... orta olmaz, şu orta. O, tam orası zaten, onu kastediyorum orta diye. Orada değil mi? Aynen öyle. Öyle. Bir de burada 14 Şu. ve 17 var abi. 17 üst kapak. Hı hı. Bir de 17 üst 14 kapak. var. 14 de şu. Ee, şu arka kapak o zaman. Şurası olması lazım. 14'te. Şurada da olması lazım. Karşılıklı yer var. Sabit değeceğiz sanki. Olabilir. Şu büyük vidalar var ya. Ha tamam şu şey vidalar var onlarla belki sabitliği olabiliriz. Az önce kaptığım bir vidalar var ya. Olur mu? Ya şunlarla muhtemelen bunlarla da gelip kalmamış oldu. Burası okey diyorsun. Şimdi şunu şey yapsak ya. Diye orta orta para taksak onu. Ortaya bir dakika bir dakika abi. Sırayla takalım böyle geçelim. Şuraya bir dakika ne? Ne mi lazım şuraya? Şöyle bakacak, bu şarj bakacak. Doğru. 
Burası okey. Bolt'a... Şurayı bol tutturalım da önce o zaman. Nereye? Şuraları bir... İşte amacım da o. Arka, arkaya en son girecek abi. Önce şuraları bir takacağız. Burası tamam. Abi, burası da tamam. Tamamdır. Şimdi burayı takacağız abi. Çok yorulduk. Araya gireceğiz. Şimdi... Sanırım net geldi. Geldi mi? Sanırım. Bu sorduğuna göre şu şöyle bir şey. Bir de var ya şey. Tomon gibi bir şey var. Deli içine kalmıyor. Ben buraya soktum hani. Royal oldu bir daha. Bakın şu şekilde vidalar atacağız. Bu sallanan mekanizmana. Çok da bir şey sürtüyor. Dostum onları önce şeyden bağlasak ya. Beşeye bağlasak ya. Beşe bağlamadı, beşe buraya gidiyor. Şu anda yok da sonra sıkıştırmaya gerek yok. Şöyle bir şey kaldı. Onu sonra sıkıştırırız. Önce şunu bir oturtunuz da. Önce kaldır yatan üstünü tutmayalım. Önce bu tarafı oturtalım. Şimdi kaldır üstünü tutmayalım. Önce gel, önce gel buraya git. Alak da. Hacar da. Buradan onları ben bak et, sen şu çekmecelerin şeylerini bir bulsana, çekmecelerin bir daha bulsana. Bunlar da aradan çıksın, ben bunları birleşeyim. Şu motor tarafı da nasıl? Bunlar nasıl birleşiyor, bunu bakalım ona. Şuraya kenara. Şuraya kenara. Şuraya kenara. Çünkü derdim ya bir tanesi bu bu bir yere Aynen şu şekilde böyle bir yere yapacağız Kaderin zaten tam mı? Tam kare mi? Kare kare kökü Çekişi de şey yapalım. Yuvaş. Yuvaş var mı? Ha doğru var değil mi? Bir tanesi de yok. Al şunu buradan. Dur vereyim. Kavlo edeyim sana. Al abi. Bol üzerinden kalkalım. Çok sıkmadı abi. Ha sıkmadı abi. Şu abi bak, şurada mandal var ya, mandalı aşağı çekiyorsun, ondan sonra da böyle çekiyorsun abi. Bunu bulmamız gerekiyor değil mi? Abi di dibe yapıştır ya. Dibe yapıştırıyor mu? Geri alırız sadece. 
Çekmeceyi buradan çıkartmak için şu alt tarafında mandal var. Şu mandal. Mandalı aşağı çekiyorsunuz. Çektiğiniz zaman bu geliyor böyle bu şekilde. Aksi takdirde bu şekilde sabit kalıyor. Bence oldu gayet abi. geride kalıyor. Şunun altında delik. Kapattığım zaman ise hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden yeni bir kanal açacağım ben buraya. Bakalım ben normallik var mı? son hali. Diye şöyle gösterelim. Baş kahramanımız. <gülüyor> <gülüyor> İnternetten aldığımız ürün 4 kuli şeklinde geldi. Toplam kaç parça var saymadım onları. Lakin bunları sıralarken numara sırasıyla dizmeye özen gösterin. İçerisinde bir kullanım şeması çıkıyor. Ancak bu kullanım şeması çok kullanışlı değil. Bazı parçaların kullanım şemasında olmadığını görüyorsunuz. Bazı parçaların ise üzerinde numara olmadığını görüyorsunuz. Bunları göz kararı sizin artık şemada benzeterek yapmanız gerekecek. Şu şekilde bütün malzemelerini bir torbaya koyup göndermişler. En çok kullandığımız şu üç parça. Bu üç parçanın büyüklükleri birbirinden farklı olduğu için yuvaları da birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla bunları karıştıramazsınız. Çünkü bir diğeri diğerinin deliğine oturmayacaktır. Ancak şuna dikkat edin, kombidini taktığınız vidanın deliği ile şu aynı kalınlıkta ancak o deliğe bu vida girmeyecek, oraya başka bir solunum girecek, ona dikkat edin. Çünkü bunu çaktığınız yerde bu vida değil bu arada, uçları dairesel değil, hepsi yuvarlak yuvarlak üst üste bindirilmiş, dubel mantığıyla yapılmış, girdiği yerden çıkması çok zor bunun, parçalayarak anca çıkıyor. O yüzden sadece buna dikkat edin bunun altındaki. Yanlış hatırlamıyorsam on numaraydı. Ee, diğerleri ise bunu gördüğünüz yerlere takabilirsiniz. En sonunda iki kişi dört saat boyunca çalışarak büyüyen beşiğimizi bitirdik. Bakalım son hali nasıl oldu. En dıştan görüntüsü bu şekilde. Çekmecelerin sonuna kadar açılabiliyor. Yan tarafta iki tane rafı var. Şu alt taraf şu alt taraf ebeveyn yatağı. İsterseniz buraya kendi çocuğun malzemelerini Evdeki diğer malzemeleri filan da koyabilirsiniz. Beşiğin kontrol plak dizilimi bu şekilde. Çocuk büyüdüğünde artık bu beşiğe sığmaz olduğunda bu beşik buradan olduğu gibi çıkıyor. Ayrılabiliyor. Bu buradan ayrılabiliyor. Bu buradan ayrıldıktan sonra bunun içer içerisine yeniden burada bulunan kontrol plakları ve geçici olarak alt tarafa koyduğumuz kontrol plak yatağın şuradaki alt zeminine Döşeyerek uzun boydan boya bir yatak elde ediyoruz. Bunu da hariçten tek başına bir komidin olarak kullanabiliyoruz. Beşiği ters çevirip üzerine suntavari bir şey kapladığımız zaman masa olarak kullanabiliriz. Bu ebeveyn yatağı yatağa yük bindirmesin diye yatağa montelenmemiş. Alt tarafta şu köşede 
bir şu ortada, bir şu ortada, iki de burada olmak üzere altı tane tekerlek var. Zemin üzerinde hareket ediyor. Bu şekilde yatağa ekstra bir yük bindirmiyor. Sağlanması da bu şekilde. Asansörlü mekanizması mevcut. Mekanizma şu şekilde gösterelim. Şu ile kaldırıp şunları buraya sabitledik. Buraya sabitledik. Tabii bu çocuğun ilerleyen yaşlarında kullanılabilecek bir mekanizma. Çocuğu almak için de başlarda bunun kullanılmasına gerek yok. Çocuk zaten hareket edemeyecektir. Şu kısma kadar yatağın geldiğini düşünürsek buraya yatak girecek. Düz gelmedi. Siparişini verdik. Buraya kadar yatak geldiğini düşünürsek çocuğu buradan alıp kaldırmak çok daha kolay olacaktır. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Ama güzel oldu. Kullanışlı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.